சமந்தாவோட நடிப்பில் வெளிவந்திருக்க இரும்பு திரை படத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அந்த படத்தோட கதை எப்படி இருக்கு மியூசிக்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஸோ விஷால் சமந்தா அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே விஷால் படம் ஒன்று வரும்போது ஸோ விஷாலை தான் எப்போவுமே நம்ம ஃபேஸாக பார்த்து வந்திருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம டைரக்டர் பி எஸ் மித்ரனை தான் இந்த படத்துக்கு ஃபேஸாக எடுக்கணும்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் இதாகவே சொல்லலாம் ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா அவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு ஸோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் படத்துக்கு படத்துக்கு வந்து இவ்வளோ ரிசர்ச் தேவைப்படுது அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான அந்த டோட்டல் உழைப்பையும் அவர் வந்து படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படம் பார்க்கும்போதே தெரியுது நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து இதை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற வந்து முடி முதலே முடிவு பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இதை வந்து எந்த கேரக்டர் இந்த விஷயத்த பேசுனால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வில்லனை பேஸ் பண்ணி படம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போவோம் மொத ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து கடைசி வரைக்கும் அதாவது அந்த இன்டர்வல் ப்ரீ இன்டர்வல் ப்ளாக் பிளாக் வரைக்கும் வில்லன் யாருனே ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க அது வரைக்கும் படத்தை எப்படி த்ரில்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த ஃபேக்டர் இருந்தால் வில்லனுக்கு வந்து மாஸ் குறைஞ்சிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும்போது இல்லை ப்ரீ இன்டர்வலில் வில்லன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் அந்த மாஸ் ஃபேக்டரை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அதாவது இன்ச் பை இன்ச்சாக அவர் வந்து ஸ்கிரிப்டை செதுக்கியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ டோட்லி ஒரு பி எஸ் மித்ரனோட ஒரு கேலரி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த படத்தை விஷால் ஆக்ஷன் கிங் ரெண்டு பேரும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி விஷாலுக்கு குருனாலே ஆக்ஷன் கிங் தான் ஆமாம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தில் எப்படி இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான காம்பினேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தான் வருது ஸோ ப்ரீ இன்டர்வல் பிளாக்கில் வந்து ஒரு ஃபோன் காலோட முடியுது அதுக்கப்புறமா ஒரு லிஃப்ட் சீக்வன்ஸ் வருது அந்த லிஃப்ட் சீக்வன்ஸே வந்து படத்தில் ஆக்சுவலாக அது வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுது லைக் அதில் அர்ஜுன் வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் ஒரு ஹீரோவாக பார்த்துருப்போம் மங்காத்தாவில் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸில் மட்டும் ஒரு சின்ன வில்லனிசம் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஃப்ரம் என் டு என் வந்து அர்ஜுனோட வில்லனிசம்னால் வந்து இதில் வந்து அப்படியே நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியுது இப்போ இந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி ஒருவன் படத்தில் அரவிந்த் சாமி எப்படி நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிற அளவுக்கு வந்தாரோ இப்போ இந்த படத்தில் அர்ஜுன் சாரோட ஆக்டிங்கும் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ் இதே மாதிரியான கேரக்டர் அர்ஜுன் சார் தொடர்ந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா இந்த படத்தோட ஆக்டிங்கை பார்த்து ஆக்டிங் எடுத்தோடனே நம்ம அர்ஜுனை வந்து எந்த விதத்துலேயுமே குறைச்சி இடம் போட்டுற முடியாது ஸோ அவருக்கான ரோலை வந்து அவர்கிட்ட கரெக்டாக டீட்டெயில் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவர் வந்து அவர் பற்றி கேஷுவலாக நடிச்சிட்டு போயிடுவார் இந்த படத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தே அதாவது அந்த ரோலோட ஸ்ட்ரென்த்தே அதை வந்து எவ்வளோ டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காங்கிறது தான் ஸோ எல்லா வில்லனுக்குமே நம்ம நார்மலாக ஒரு படத்தில் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா வில்லன்களுக்குமே ஒரு வந்து ஒரு காரணம் இருக்கும் எதுக்காக இதை பண்ணுறாங்கன்னு அந்த காரணத்தையும் இந்த படத்தில் ரிவீல் பண்ணுறாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட அதாவது அந்த கேரக்டரோட மொத்த நெகட்டிவ்னஸ்க்குமே உள்ள ஒரு ஒரு கோர் ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டரை வந்து பின்னாடி வர டைரக்டர்ஸ் வந்து அர்ஜுனுக்கு டீட்டெயிலாக பண்ணாங்கன்னா இதே மாதிரி ரோல்ஸ் இன்னும் ஒரு நூறு ரோல் கூட அவர் பண்ணுவார் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக இந்த டே இந்த படத்தோட டேரக்டர் மித்ரனோட ஒர்க் இந்த படத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் எந்த அளவுக்கு அவர் வெயிட் காட்டியிருக்கார் ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் எந்த அளவுக்கு வெயிட் காட்டியிருக்காரு அப்படின்னா அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்தந்த விஷயம்லாம் இருக்குது இப்போது ஆதார் கார்டை வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நார்மலாக லக்கி ட்ராவில் வந்து எழுதுகிற ஒரு விஷயம் வந்து எங்கே வந்து நமக்கு கான்சிக்வன்ஸை கொண்டு வருது இது எல்லாமே இவ்வளோ டேட்டா வந்து நான் கையில் வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி நான் வந்து கன்வே பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அதை கன்வே பண்ணுறது தான் இந்த படத்தோட செகண்ட் ஆஃபோட வேலையே அதை வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப ப்ரீச்சியாகவும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளோலையே எடுத்துகிட்டு போய் அது ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் எல்லாத்தையும் சொல்லாமல் ஒரு கேரக்டர் வந்து இதை பேசும் இன்னொரு கேரக்டர் அதை பேசும் ஒரு பேங்க்கில் இருக்கிற எம்ப்ளாயி அவரோட ச போர்ஷன் ஆஃப் அது அவர் அவங்க சைடில் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பேசுவார் ஒரு கால் சென்டர் எம்ப்ளாயி அவர் சைடில் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பேசுவார் கடைசியில் அர்ஜுன் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பேசுவார் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சட்டிலாக ஸ்க
ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் படம் வந்து சாதாரண தமிழ் படம் மாதிரி யாரும் பார்க்க தேவையில்ல நல்ல ஒரு மொபைலை வச்சு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துருக்காங்க நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறோம் மொபைலை அதை சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க அதில் வச்சு அதுக்கு பின்னாடி பே நிறையா பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதை வச்சு நிறையா நம்மளோட சீக்ரெட் எல்லாமே கலவாங்கிறாங்க திருடுறாங்க அதை வச்சு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறையா அது கண்டிப்பாக நிறைய நடக்கும் இதை பார்த்து எல்லாருமே கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகும் மொபைலை யூஸ் பண்ணும்போது இனிமேல் பார்த்து பயப்படுவாங்க விசால் படத்துலேயே பெரிய பிரேக்கே பண்ண படம் தான் மெயினாக வந்து அர்ஜுன் ஆக்சன் சொல்லி ஆகணும் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் பயங்கரமாக மிரட்டிருக்காரு நான் அதிரடி ஆக்ஷன் கிங்க் தான் இவர் அதிரடி நாயகர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பட்டையை கிளப்பிடுங்க இந்த படம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபுல்லாக ஃபைட் சென் நல்லா இருக்குது லாஸ்ட்டில் இந்த திருட்டு எப்படி திருடுறாங்க எப்படி ஏடிஎம் கார்டிலேருந்து எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க படம் எல்லாம் பார்த்தாலே பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஃபைட் சென்லாம் நல்லா தான் இருக்குது விசாரணை படம்னாவே நான் எப்பவுமே நல்லா உட்காந்து பொறுமையாக பார்ப்பேன் இந்த படம் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படம் சூப்பர் ஹிட்டு அது யார் சொல்கிறீங்களே நான் சொல்கிற படம் செம்ம ஹிட் ஆகும் அர்ஜுன் சார் வந்து ரொம்ப ஃபைட் சீனில் செம்ம பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவே இந்த படம் வந்து செம்ம ஒரு ந ஒரு இடத்த பிடிக்கணுன்றது நான் நினச்சிக்கிறேன் விசாலோட ஆக்டிங் அருமை அதே மாதிரி வில்ல நடிகர் அர்ஜுன் ஆக்டிங்கும் அருமை ரெண்டு பேரும் அருமையான ஒரு நடிப்பு அருமையான தேர்வு அதே மாதிரி அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு எடிட்டிங்கு கரெக்டாக இன்ச் பை இன்ச்சாக கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அருமையான படம் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்ற படம் இந்த காலகட்டத்திற்கு சரியான ஒரு படம் இந்த படத்துக்கு ரசிகளோட ரிவ்யூவும் பார்த்தோம் நம்ம ரிவ்யூவரோட ரேட்டிங்கும் பார்த்தோம் காவேரி நியூஸோட ரேட்டிங் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்